teman-teman rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Kepala PPATK beserta jajaran. Saya melanjutkan tadi apa yang sempat disinggung Pak Arsul Sani soal pembekuan 92 rekening FPI, Pak. Dan afiliasinya ini disebut begitu. Karena kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2, 3, 4, 5, Pasal 4, 4 ayat 1 Objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana Atau yang diduga yang diduga sebagai hasil tindak pidana Saya pengen tahu relevansinya apa Karena informasi yang saya serap ya Pak, Itu ada rekening pribadi-pribadi orang ya keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan organisasi itu tidak ada di akta dan lain sebagainya ada menantu dan apa ada anak ya dan kalau kita baca undang-undang ormas juga ormas yang dibekukan bukan berarti dana milik ormas itu otomatis menjadi hasil kejahatan nggak ada ketentuan itu sehingga relevansinya apa penyitaan. Lalu saya dengar di Januari ada pernyataan mungkin dari Bapak Insya Allah selesai akhir Januari. Lalu tanggal 5 kemarin kalau nggak salah Pak Resim mengatakan belum atau tidak menemukan unsur-unsur uh, pidana. Saya pikir ini kita ada semangat uh, apa namanya bidang hukumnya ya ada semangat restoratif justice Pak supaya tidak memperbanyak ya uh, spekulasi saya pikir bijak kalau memang nggak ada ini udah berapa bulan ya nggak ada masalah ya dibuka saja karena itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan pribadi orang-orang tersebut ya kasihan sekali ya sama seperti kita misalnya uh, dana kita hanya ada di rekening tersebut lalu dibekukan tentu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan